大家好。这熟悉的海风，这熟悉的空气，这一望无际的海岸线，还是木筏上好啊！你问我不是在监狱吗？嘿，我老木是谁？越个狱还不简单吗？哎，我感到了一股无形的力量。哎嘿，有鱼了，终于又可以吃烤鱼了。哎，怎么突然这么多吃的？等不及了，那我悄悄吃一口。老木，干嘛？哦，那是我刚刚咬一口发现没熟，然后重新再烤的。你能不能再恶心一点？不行。大叔这货太恶心了，我不能再用他烤过的烤架了，不如直接做个大的烤架吧。但是做烤架需要金属，可我们现在连熔炉都没有，而且这点材料也完全不够，只有四个粘土，肯定做不出。我得想个办法。大叔，啥事啊？跟你商量一下，你帮我收集点粘土，我给你做一个大烤架，这样你就又可以当大厨，研究你的黑暗料理了。你觉得怎么样？哎，你说的，老木椅，驷马难追。成交！我、哦、是二大叔，一个多么勤劳而善良的人啊！你明明是为了你的大烤架，特别没真实，没话就不用说出来嘛。等等，我觉得有些呼吸困难，等一下，让呼吸口吸一下空气。到了，快点，救救救命啊！啊！啊！我、哦、这么大叔的人生信条就是永不言弃，木筏都可以出来，下水怎么不可以啊？别说了。啊不过，我上不到主，果然是这个世界上最百折不挠的勇士。哈哈哈，大可驾我来了！我看大叔可以不叫山姆大叔了，叫史上第一号忽悠，打发了他去捡材料，我就可以专心做我的发明家了。哈哈哈，先做一个熔炉。现在进水太麻烦了，简直就是消费降级，所以进水器也得来一个。嗯，这才有点家的样子嘛。好了，老木我是一个信守诺言的人，答应了大叔的事儿，当然是会做到的嘛。既然他都把材料搬回来了，就开始给他做个大烤架吧，这样我也可以吃大烤鱼了，嘿嘿嘿。哎，完了，材料刚刚拿去做其他东西了。